Muy buenos días, bienvenidos a este acto cívico virtual con motivo de la celebración del 199 aniversario de Independencia Patria. En Contraloría General de Cuentas nos sentimos orgullosos de poder rendirle un homenaje a nuestro país en esta fecha tan especial. Saludamos a quienes nos acompañan en este acto, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, al magíster Mario Francisco Chocoy, subcontralor de probidad encargado del despacho, al doctor José Alberto Ramírez Crespín, subcontralor de calidad de gasto público, al magíster Bernardino Rosales Méndez, subcontralor administrativo, al doctor Selvin Manolo Galindo López, inspector general, al licenciado Oscar Mauricio Ischolín, secretario general, a los señores directores de las distintas dependencias de la institución que nos acompañan en representación de los colaboradores de cada dirección que están siguiendo esta transmisión en sus lugares de teletrabajo, a los apreciados médicos y personal de enfermería de la Contraloría General de Cuentas que el día de hoy izarán las banderas tanto de Guatemala como de la Contraloría como un reconocimiento a su labor al frente de esta pandemia por el COVID-19. Estimados compañeros de la Contraloría General de Cuentas que nos acompañan en este acto cívico de manera virtual, a los representantes también de los sindicatos de la institución, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir, por favor, que hagamos un minuto de silencio por las víctimas mortales de esta pandemia por el COVID-19, especialmente a quienes han sido afectados en nuestra institución, nos reportan incluso el fallecimiento de uno de nuestros compañeros, del licenciado José Arturo López Reyes, quien tenía 38 años de laborar en la institución, pertenecía a la dirección de auditoría, al sector organismos e instituciones de apoyo. Son 67 casos los que se han dado en la Contraloría General de Cuentas, de esos hay 17 casos activos, afortunadamente 49 compañeros ya se han recuperado satisfactoriamente de la enfermedad y como ya les indiqué, se reporta un fallecido. Hacemos entonces un minuto de silencio en honor a las víctimas mortales a nivel nacional y a nivel mundial por esta pandemia. Muchas gracias. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida. Están a cargo de la Magíster Vilma Alvarado, directora de Recursos Humanos. Muy buenos días. Magíster Mario Francisco Chocoy, subcontralor de Prodidad y encargado del despacho. Doctor José Alberto Ramírez Crespí su contralor de calidad de gasto público, eh, magíster Bernardino Rosales Méndez, su contralor administrativo, doctor Selvin Galindo, inspector general, licenciado Oscar López Iscolín, secretario general, directores, colaboradores de la Contraloría General de Cuentas, representantes de los sindicatos de la Contraloría General de Cuentas, Dignos representantes del equipo médico y la clínica de la institución, doctor Orlando David Cano, doctora Sandy Blanco, doctora Lucía Isaguirre, 
Licenciada Analisa Calderón, las respetables enfermeras Bianca Galdanes y Sandra Calén. Tengan todos una cordial bienvenida a este acto cívico para celebrar el 199 aniversario de Independencia Patria. Hemos escuchado muchas veces la historia de Guatemala y de los héroes que en el pasado construyeron con mucho esfuerzo la independencia y nos entregaron un país libre. La pregunta es, y hoy, ¿qué está, estamos haciendo cada uno de nosotros para construir el presente o un futuro? Porque hoy somos los protagonistas la historia se escribirá con lo que cada guatemalteco responsable, íntegro y productivo transmita en su familia, en su trabajo, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad. La oportunidad de incidir está hoy en este lugar, realizando un trabajo fundamentado en la integridad, en la eficiencia y transparencia demostrando sí mismo y participando en la construcción de una mejor patria. Ánimo Guatemala, que en esta institución hay guatemaltecos de valor y de honor. Bienvenidos. Nos hemos visto obligados a restringir algunas de nuestras libertades con motivo de esta situación que estamos experimentando. Pero la pandemia que estamos eh, viviendo jamás nos podrá quitar la libertad de ser solidarios, de poder ayudar a quienes lo necesitan, de pensar en las personas que están sufriendo y poderles tender una mano. Jamás nos podrán quitar la libertad de dar lo mejor de nosotros en pro de un mejor país. A continuación presenciaremos el encendido de la antorcha de independencia. Esto está a cargo del magíster Mario Francisco Chocoy, subcontralor de Trubinal encargado del despacho. Cuenta la historia que las antorchas por la independencia de Guatemala son una tradición que en septiembre de cada año llenan las calles de fervor patrio. La antorcha tiene origen en un recorrido realizado por jinetes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica cuando anunciaron en aquel entonces la independencia de los países. Los jinetes llevaron el mensaje de que un acta había sido firmada por autoridades civiles y religiosas. A la primera antorcha se le llamó Carrera de la Antorcha de la Independencia y se realizó en septiembre de 1959. El recorrido fue del Monumento a los Próceres en la ciudad de Guatemala hacia Cartago en la ciudad capital de Costa Rica. Desde ese entonces... Se realiza esta tradición en Contraloría General de Cuentas en años anteriores. El recorrido ha sido del edificio de la Zona 2, pasando por el edificio histórico de la Contraloría en Zona 1 y llegando acá a la sede central en la Zona 13. En esta oportunidad estamos presenciando el encendido de la antorcha que como ya les indiqué pues tiene también su historia Ha sido entonces extendido en el fuego patrio que representa la libertad de los pueblos centroamericanos. En esta pandemia, sin duda alguna, hay muchas personas que han estado al frente para ayudar a otras personas que han sido afectadas desde policías de tránsito, policías que prestan seguridad pública, hasta los que están al frente, a la cabeza de esta situación, que es todo el personal médico, todo el personal salubrista y de asistencia en el sector salud, no solo de Guatemala, sino del mundo entero. 
en Contraloría General de Cuentas como un reconocimiento a esa labor que han desempeñado quienes integran el personal médico de la institución, hoy tendrán a su cargo la izada de las banderas. La bandera de Guatemala estará a cargo del doctor Orlando David Cano y será escoltado por la licenciada Ana Luisa Calderón y la enfermera Bianca Galdames. La izada de la bandera de la Contraloría General de Cuentas estará a cargo de la doctora Sandy Blanco, escoltada por la doctora Lucía Izaguirre y la enfermera Sandra Calel, acompañados por las notas de la marimba de concierto de Contraloría General de Cuentas. entonaremos nuestro himno nacional siempre acompañado de la marimba de concierto de Contraloría General de Cuentas pedimos al personal de la institución que nos sigue en forma virtual que también entonemos nuestro himno nacional con el saludo ya acostumbrado <risa>
el fruto de días de luchas y campañas de batalla que años atrás vivieron nuestros padres libertadores. No olvidemos la historia de nuestro pueblo ni el esfuerzo de nuestros ancestros. Recordemos esto en cada celebración de la independencia de nuestro país. A continuación, haremos la entonación del himno de la Contraloría General de Cuentas. Algunos datos históricos de nuestra bandera. De acuerdo con el decreto ejecutivo del 17 de agosto de 1871, 
se determinó que la bandera tuviera únicamente dos colores, el azul, el celeste y el blanco. La franja vertical blanca entre las dos celestes representa el hecho de que el país se encuentra entre el Océano Pacífico al oeste y el Mar Caribe al este. En su centro aparece el escudo nacional que también fue modificado para promover los elementos conservadores y la fecha 21 de marzo de 1847 que corresponde a la fundación de la República de Guatemala y el fin de la Federación Centroamericana con la que habían soñado nuestros liberales. El color blanco también representa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la firmeza, la vigilancia, la paz y por supuesto a nuestra nación. El color azul simboliza la justicia, la lealtad, la dulzura, la fortaleza, el cielo guatemalteco y los dos mares citados que bañan las costas del este y el oeste del país respectivamente, al igual que las de toda Centroamérica. A continuación tenemos la cura a la bandera. Esta está a cargo del doctor José Alberto Ramírez Crespín, subcontralor de calidad de gasto público. Buenos días a todos. Un saludo cordial para todos. Por favor, levanten su mano derecha a la altura del hombro y repiten conmigo. Bandera nuestra. A ti juramos. Devoción perdurable. Lealtad perenne. Honor, sacrificio y esperanza. Hasta la hora de nuestra muerte. Hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra. En nombre de la sangre y de la tierra. Juramos mantener tu excelsitud. Juramos mantener tu excelsitud. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En los prósperos días. En los prósperos días. Y en los días adversos. Y en los días adversos. Y velar y aún morir. Porque un des perfectamente sobre una patria digna. Cada pueblo, cada ciudad, cada país liberado constituye un hogar digno para vivir. Valoremos y apreciemos la gracia de habitar en una tierra libre. Felicidades, Guatemala, en tu 199 aniversario de independencia. Tenemos a continuación el saludo, el mensaje principal en este acto, a cargo del magíster Mario Francisco Chocoy, subcontralor de Providad, encargado del despacho. Inicialmente, hago propio vocativo de mis antecesores. Y en nombre del señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, reitero nuestro agradecimiento a todo el personal de esta noble institución por mantener vivo el fervor patrio que nos ha caracterizado. Año con año, la familia de la Contraloría General de Cuentas rinde homenaje a la independencia patria y con ello exaltamos los valores de libertad, identidad y unidad que debe prevalecer en nuestra sociedad. Ahora las condiciones de festejo patrio son diferentes pero el espíritu nacionalista nunca cambiará, porque en nuestros corazones hay un gran amor por Guatemala. Y ese amor nos motiva a todos los guatemaltecos a seguir luchando por una nación más próspera e incluyente. 
se acerca el Bicentenario de Independencia y en ese contexto estamos promoviendo el rescate de la historia y los valores patrios con mayor ahínco. Pero además, estamos fortaleciendo los principios de integridad, eficiencia y transparencia que rigen nuestro actuar, nuestro actuar en la gestión pública. Como país, estamos arribando a 199 años de vida independiente y con ello, todos los ciudadanos y servidores públicos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros para hacer de Guatemala una nación más próspera y sostenible. En esta fecha tan especial, reconozco y admiro su espíritu nacionalista. Hoy más que nunca, debemos reflexionar en lo maravilloso que ha sido nacer en esta bella patria. Ver ondear la bandera nacional y entonar el himno más bello del mundo es motivo de orgullo para todos los guatemaltecos. Escuchar las notas de la marimba, apreciar la belleza de la monja blanca y observar el vuelo del portal es algo inigualable. Así de hermosa es nuestra Guatemala. Con este sentimiento patrio me despido, invitándolos a seguir promoviendo en las presentes y futuras generaciones ese amor por el país de la eterna primavera. Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Sin duda alguna estamos ante una situación muy particular con motivo de lo que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia producto del COVID-19. Pero como ya lo decía el subcontralor de probidad, la Contraloría General de Cuentas se ha caracterizado por mantener siempre viva esa llama de libertad, de saltarla en estas fechas. Pero en todo momento la institución está siempre atenta para defender a la patria con nuestro trabajo, el que tratamos de hacer siempre con integridad, eficiencia y transparencia. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en representación de los colaboradores de la institución y a quienes estuvieron en esta transmisión en forma virtual. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y les invitamos a seguir con ese espíritu de independencia en lo que resta del mes patrio. Pero como repito, durante toda nuestra vida. Les agradecemos. Terminamos acá este acto cívico virtual. Gracias a las autoridades superiores de la institución por habernos acompañado. Les pues vamos a dejar con las notas de... Nuestra marimba de concierto de Contraloría General de Cuentas para cerrar esta actividad. Que tengan el mejor de los días.